más aficionados. No sé si la expresión sea correcta, pero a mí me da tinto en sangre, se podría decir, que se llevan a esta victoria los naranjeros de Hermosillo para evitar la limpia. 24 carreras, 13-11 el marcador en su triunfo, 36 imparables, y aquí tiene usted el resumen. Así empezaba esta fiesta de carreras aquí en Ciudad Obregón con este cuadrangular de Karim García en la primera entrada. Posteriormente, el equipo de Ciudad Obregón también intentaba reaccionar, pero el equipo naranjeros de Hermosillo con este imparable de Chispa Gastelum se traía otra carrera más para el Pentágono y... Esto ponía todavía adelante al equipo de Naranjeros. 3-0 estaba la prisa en, en ese momento. Los Naranjeros de nueva cuenta tomando la delantera por tercera ocasión en esta serie. Sin embargo, vendría la reacción. En ese momento Miguel Ruiz estaba batallando en olvidados para poder dominar a los zurdos. Eran los que le estaban conectando los imparables. Finalmente rompen. El, eh, lo que viene a ser el cero para ellos con este imparable Sergio Contreras anota a Adán Muñoz luego viene el gol de Figueroa José Augusto Figueroa y tira carrera Saín Gutiérrez pero a Figueroa lo atrapan en el corrido de bases algo que posteriormente quizás vino a ser un factor en el encuentro pero apenas íbamos empezando porque Humberto Cota conecta esta rola por el lado de la, ter de la tercera base y, a, y timbra carrera el equipo naranja ahí van a hacer un rally de tres gran jugada del pello de Mésaca pero no puede sacar en la primera hubo excelentes pinceladas de fildeo pero ya ganaban entonces 6-3 6-2 de hecho los naranjeros aquí Douglas Carr se iba para la calle por el jardín central esto ya era en este momento estamos hablando de la tercera entrada está el saludo de Douglas Clark para la cámara de Mésaca y estas fueron las pinceladas del joven de, del joven allá en el jardín central aquí vemos el batazo de imparable del joven Figueroa que recibió la oportunidad del jardín central tras la lesión de Willy Taveras aquí venían dos carreras, anotaba Cañizares ya anotaba también, anotaba también Carlos Valencia después el batazo de Gideon encendido Sergio Contreras con el partido de hoy se fue de 5-5 anotaba Said Gutiérrez y Alfredo Mésaga se iba para la calle también con este batazo por el jardín derecho y el marcador en este momento favorecía ya que se hizo Obregón en el rally de seis carreras que tuvieron en esa quinta entrada. Le daban vuelta a la pizarra, habían estado ganando 6-2 al iniciar el capítulo los uh, naranjeros de Hermosillo, pero en seis ocasiones timbraron en ese quinto uh, episodio los yaquis de Ciudad Obregón y seguía la fiesta de batazos. Efectivamente aquí conectando... Eh, Karim García está imparable y anotaba, eh, perdón, Jesse Gutiérrez, el que venía anotando tras este eh, batazo de imparable. Otro batazo más ahora, producto de Carlos eh, Gastelum, anotaba eh, José Juan Aguilar y también anotaba Todd Cunningham. Y esta también fue una bella jugada por parte del jardinero de derecho José Juan Aguilar. Y respondiendo también el novato con este imparable, traía otra carrera más en los spikes de Walter Ibarra. Posteriormente el encendido Sergio Contreras también conectaba este batazo entre dos. Cortaba la pelota por allá de Quintero. Esto no impedía que llegara Contreras y anotase también Contreras a la intermedia y anotase en este caso Bárbaro Cañizares. Y este fue el último out del partido, el ponche para Carlos Valencia que en su cuenta tuvo cuatro ponches el día de hoy. El Chapis no fue precisamente la mejor de las noches.